galerinha, tudo bem com você? Quem fala é a Tânia, sejam bem-vindos a mais um For a Books Mania. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Beijo de Vampiro, da Ellen Schreiber. Então vamos lá, porque esse romancezinho aqui é muito maravilhoso. Aqui vamos conhecer Raven. Raven é uma garota lá por seus 16, 17 anos, se assim posso falar, que vai logicamente ter uma fascinação aí por, é, como se diz, por vampiros e tudo mais. Então, o objetivo de vida dela era ser gótica e ela vai seguir isso daí até que aparece um garoto novo na cidade e ela e sua amiga têm um objetivo de fazer o quê? E investigar a vida deles. Eles ficam numa mansão que era a mansão mais famosinha que tinha lá. Era uma mansão que aparentemente a antiga dona era uma, uma vampira ou algo do tipo porque ela mantém algo muito escuro. Era um lugar muito escuro. Enfim, o que que acontece? Ela vai para essa mansão, putricalhar, né? E ela vai descobrir que esse garoto é um garoto muito seleto, muito diferente. E que pode ter alguma coisa a ver com o vampiro, já que todo mundo da cidade comenta que ele é um vampiro. Porém, galera, nada é o que imaginamos, né? Esse garoto simplesmente é uma pessoa reservada, pelo menos nós vamos conhecer isso dele. E ele sendo essa pessoa super reservada que ele é... Ele só quer viver a vidinha dele, não precisa ir para a escola, já que ele é novo, mas ele não vai para as escolas. E é isso. Ele vai ser uma pessoa normal, viver uma vida normal, só que todo mundo vai achar estranho, porque parece que naquela casa ninguém come alguns tipos de alimentos, é, nem todo mundo come e tudo mais. É até que ela conhece né, o rapaz dessa casa e ela é chamada particularmente para uma festinha, na verdade, um jantar. Logicamente que ela vai ficar assim, pô, tá me convidando para um jantar, beleza, vou lá. E ela acaba se enturmando muito bem com esse garoto, e aí imagina que, tipo, cara, achei o cara perfeito para mim, porque ele também é meio gótico e tudo mais. E, enfim, para ela, é um mundo 100% maravilhoso. Porém, vão ter amigos da escola dela, e ela também vai ficar com alguns probleminhas na vida dela, que, né, vai ser aquele famoso, assim, não temos certeza de nada na vida. Por que que eu tô falando isso, gente? Esse livro vai contar a história dessa menina mesmo. É, e ela vai fazer de tudo pra ter uma vida normal. Só que, literalmente, ela não é normal, né? Já que ela tem as crenças dela. E o povo vai achar estranho isso, né? Já que, enfim, ela tem todo esse, esse fetiche maravilhoso por Anne Rice... Filmes de vampiro, lobisomens, todo lago negro da força, né? Digamos assim. E, enfim, é uma história de uma adolescente mesmo. E a gente vai descobrir o que ela vai achar desse romance todo. Minha humilde opinião aqui é um livro bem gostosinho para quem gosta desse tipo de narrativa. Mas não é um livro que vai se aprofundar demais. Por que, que eu estou falando isso, gente? Ele não é nada muito tipo, nossa, é um mega livro inovador. Não é, infelizmente. Porém, mesmo não sendo isso, é um famoso caso que, enfim, é uma historinha gostosa que a gente pode entender um romance que ela vai ter aí com esse garoto, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais da vida dela. E também é muito legal a questão de que ela vai se autoconhecer. Eu falo que é um autoconhecimento porque ela vai ver tudo que na vida dela, para ela, faz sentido. E para ela, às vezes, faz algum sentido... Algumas coisas que para outras pessoas não fariam. E é muito interessante ver esse posicionamento dela. Acho super legal essa questão do mistério de quem é essa família que está aparecendo. Por que o pai e a mãe do garoto quase nunca aparecem. Quase sempre estão fora de casa. E até o mordomo e tudo mais. Meio que assim, eu vou falar sinceramente para vocês. Eu até pensaria numa possibilidade de uma família, não só que na versão do menino. Só que no caso... Ele não teria irmã, né? Vamos dizer assim. Porque a mãe é meio esquisita, o pai é meio esquisito. Enfim, vira todo mundo uma loucura só. Mas eu gostei bastante dessa história. Ela foi bem fluida. Na verdade, esse daqui é um primeiro livro de, eu acho que, cinco ou seis livros. Só que no Brasil foi publicado três apenas. Porque eu acredito que não tenha vingado muito bem. Porque as avaliações desse livro também não são as melhores. No Scooby nem na Amazon, tá? Por que, que eu falo isso para vocês? 
Porque não vão esperando um livro que vai mudar a vida de vocês. Espere para um livro que tenha uma historinha simples, gostosinha e mais uma história de vampiros, tá? Que no finalzinho a gente vai reparar um, assim, um ganchinho aí que vai puxar para um outro livro e que vai ser bem interessante. Essa menina é uma adolescente. Uma adolescente que tem os problemas normais de adolescente e tudo mais. Então, eu quero que você vá para essa leitura já tendo uma ideia do que, que você vai encontrar. A história é gostosa? É, porque é aquele romancinho, é aquela historinha bobinha, que você já meio que espera o final, tá? Não é nada, nossa, não esperava aquele final. É algo tipo assim que você já vai martelando, você já vai criando teorias e vai achando realmente o que, que é tudo aquilo. Então, esse livro, ele levou, se não me engano, três estrelas e meia para mim, quase quatro, porque eu gostei da narrativa, é um bom livro, é algo que você vai gostar de ler, mas não é aquele livro que vai fazer assim seus olhinhos brilharem e falar nossa, é o melhor livro do universo. Então, vá com poucas expectativas, logicamente você pode gostar muito mais do que eu gostei, pode, gente, é para isso que a gente vem indicar livro, né? Mas o que eu falo é o seguinte, é um livro bom, bem legalzinho, por sinal. Recomendo para quem gosta né, dessa pegada com temas com vampiro e tudo mais. Então, é algo livro, assim, um livro maravilhoso e que você deve ler. E é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Não se esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para as próximas notificações, para os próximos vídeos. Nos vemos na próxima. E não esquece de deixar um comentário aí de qual livro de vampiro você mais gosta. E se vou, se vou, assim, daqueles todos que você já leu. E se você não gosta de livro de vampiro, também deixa um comentário, porque eu vou adorar saber, assim, né? Porque não é todo mundo que gosta desse mundo sobrenatural, que já tivemos muitas histórias por aí. Nos vemos na próxima, pessoal. Beijinhos e tchau, tchau! Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that stack, taking big swings, push hand, you like that, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad life, ain't got time to kill, I got time to fail, I took the red pill, I know life's short, so I I wanna live real, but how?